ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ബയോളജിക്കൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ചില ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതിന് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്നും അനറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതിന് അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്നും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെയും കുഴപ്പമില്ല ഓക്സിജൻ ഉള്ളതും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയവും നമ്മുടെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഈ വാട്ടറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താ വഴിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ പാത്തോജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളിഫോംസ് ബാക്ടീരിയ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ വാട്ടറിലുണ്ട് അതേപോലെ ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയലിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക പാത്തോജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കോളിഫോംസിനകത്ത് തന്നെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊള അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്ററേഷ്യ കൊള എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ കോളിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ സ്പോർ ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ കോളിഫോംസ് ഇത് യൂഷ്വലി കാണപ്പെടുന്നത് ദ ഹ്യൂമൻസ് അതുപോലെയുള്ള കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ കോളണിലാണ് കോളൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളൺ സോ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അതുപോലെ കാറ്റിലിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള വാം ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം നോൺ പാത്തോജീനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ കോളിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോളിഫോം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫീക്കൽ മാറ്റർ ടെറ് എപ്പോഴോ നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഫീക്കൽ പൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പാത്തോജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും ഈ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോളിഫോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളി ഈ കോളയുടെ പ്രസൻസ് വാട്ടറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെയിൻ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക്ക് ഈ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയകളുടെ കോളനികളെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അ
ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും ആഫ്റ്റർ ദിസ് ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ പിങ്ക് പിങ്ക് ടു റെഡ് കളറിലായിട്ട് കോളനീസ് ഓഫ് ഓഫ് ഈ കൊലൈ ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കോളനീസ് ആയിട്ട് പിങ്ക് റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളനീസ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര കോളനീസ് ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കോളനീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ദ കോളിഫോം കോളനീസ് അപ്പോൾ അതുകൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി എൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിൾ നമ്മൾ പോണ്ടിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ വാട്ടർ സാമ്പിളിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോമൻറ്റേഷൻ ട്യൂബ്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റായിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു ടെൻ എം എൽൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ട്യൂബ് എടുക്കും വൺ എം എൽൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ട്യൂബ് എടുക്കും അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ട്യൂബ് എടുക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിറ്റീവ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് ബ്രോത്ത് ആണ് ലാക്ടോസ് ബ്രോത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് നന്നായിട്ട് വളരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നോൺ പാത്തോജീനിക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതുപോലെ വേറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എല്ലാം ഈ മീഡിയത്തിൽ അത്ര വളരില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊളയുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സെറ്റായിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഫോമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ആയി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ കൊല അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ഫൈവ് സെറ്റിനകത്തും എത്ര സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഈ കൊലയുടെ പ്രസൻസ് അതായത് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കും അങ്ങനെ ഇതിനൊരു ടാബ്ലർ കോളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എം പി എൻ കണ്ടെത്തും ഈ എം പി എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോട്ടറിൽ എം പി എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് അതിനകത്ത് ഈ കൊലയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് കോളിഫോം ഇൻഡെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കോളിഫോം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ ഗീവ് പോസിറ്റീവ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സോറി ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ബട്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് കീവ് പോസിറ്റീവ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് തരുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കൽ അതാണ് കോളിഫോം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോളിഫോം ഇൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എം പി എൻ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫോം ഡെൻസിറ്റി തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒബ്സിലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ സോറി ഇനി കുറച്ച് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസാണ് ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡിസെൻട്രി ആൻത്രാക്സ് വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോളിയോ ജോണ്ടിസ് എക്സെട്ര പ്രൊട്ടസോവ കോസ് ചെയ്യുന്നത് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് 